ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് സൈറ്റ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എഗ് പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ നേന്ത്രപ്പഴം ഞാൻ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് മൂന്നും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അര കപ്പ് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാനൊരു നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇന്ന് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടേൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സും രണ്ട് ബാറ്ററും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിനൊരു പാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് അതേ പാൻ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മൈദയുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടര കയ്യിലോളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ഒന്ന് സെറ്റാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കത് സെറ്റ് ആയിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം മൈദയുടെ മാവ് ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും മുന്തിരി മാത്രം മതി പഴത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ മൈദയുടെ ബാറ്ററി വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ കൂട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഇടുന്നത് ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിസ്തയും കൂടി പാനിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രഷ് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എഗ് പോള ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു